എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ അല്ലേ കൊറോണയൊക്കെ കരുതിയിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു പാഠം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് നമ്മുടെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓഫ് ചാൻസസ് സാധ്യതകളുടെ ഗണിതം എന്ന എന്ന പാഠ പാഠമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കുറേ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഏകദേശം ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അത് വലിയ പറയാ പ്രയാസം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ തന്നെ ചെറിയ പാഠമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ ക്ലാസ് കൊണ്ട് കേൾക്കാവുന്ന ഒരു ചെറിയ പാഠമായിരുന്നു അത് നമ്മൾ ഏതായാലും ഇന്ന് ആ പാഠം ഇവിടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പിന്നെ സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള കാര്യമാണ് ആണ് ഈ പാഠത്തിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ കയ്യിൽ നോട്ട് ബുക്ക് ആൻഡ് പെന്നും നോട്ട് ബുക്ക് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് So, I am going to share my screen with you. No more talk. Okay. Share it. We can go to that class. Okay. We can go to that class. Okay. And I am going to share my screen with you. Okay. We can go to that class. 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 Okay. അപ്പം വൺസ് അഗൈൻ ഐ വെൽക്കം ഓൾ ഓഫ് യു ടു ദ ക്ലാസ് തേർട്ടീൻ ഇത് ഒരു പതിമൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ് ആണ് ശരി ഓഫ് ഓഫ് ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് ദ ചാപ്റ്റർ നെയിം ഇസ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓഫ് ചാൻസസ് മലയാളത്തിലെ സാധ്യതകളുടെ ഗണിതം ശരി നമ്മൾ അവിടെ ഇനി നമ്മൾ പറയാനുള്ളത് ജോമെട്രിക്കൽ പ്രോബിലിറ്റി നമ്മൾ ഇന്നലെ ഒരു പ്രോബിലിറ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ജോമെട്രിക്കൽ പ്രോബിലിറ്റി എന്താണെന്നാണ് അതായത് മലയാളത്തിലെ അതിൻ്റെ ഒരു പേര് ജാമീതീയ സാധ്യത ആണ് അപ്പൊ ഓൾ ഓഫ് യു ടേക്ക് ഡൗൺ റൈറ്റ് ഡൗൺ ഇൻ യുവർ നോട്ട് ബുക്ക് that the side heading as geometrical probability malayalathile kutikal malayala medium kutikalku avarku they can write it as jamediya sadhyatha appo endha nokka or chodyam or chodyathil namu kaanu nokka what is the probability of getting yellow against the arrow when it stops ipo nammal sadharanangale ulsava parambu poyalakke nammal kaanaarundu ingane or or ille or vattam undaa or vattam ingane irikkuva appo side illulla pinna red red alle red ne mumbile endana vannirukkunnathu aadharikku namukku price ay kittuva അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു 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 പിന്നെ റൊട്ടേഷൻ റൊട്ടേഷൻ റിംഗ് ആണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ അതിൽ മഞ്ഞേൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് നിൽക്കാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണെന്നാ ചോദ്യം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക നമ്മൾ എപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യം അത് നോക്കണേ ടോട്ടലാ നോക്കണേ ഇത് ടോട്ടൽ എത്രയുണ്ട് എത്ര കളർ ഉണ്ടെന്ന് ടോട്ടൽ എത്ര കളർ ഉണ്ട് ടോട്ടൽ ഉള്ളത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ടാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പൊ എപ്പോഴും ടോട്ടൽ എപ്പോഴും പിന്നെ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഡിനോമേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അല്ലെ എയ്റ്റ് പീസസ് ഓഫ് സർക്കിൾസ് കിട്ടുമല്ലോ ആദ്യം ഒരു യെലോ കളറുള്ള പീസ് വയലറ്റ് കളറുള്ള പീസ് തന്നെ ഇങ്ങനെ യെലോ പിന്നെ പിന്നെ കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ബ്ലൂ ബ്ലൂന്റേത് അല്ലെ ഓറഞ്ച് ഓറഞ്ച് പീസ് അങ്ങനെ അപ്പൊ എയ്റ്റ് പീസസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ എട്ടെണ്ണം ഉള്ളത് അതിൽ നിങ്ങളോട് ഇപ്പൊ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കറങ്ങി നിൽക്കുമ്പം പിന്നെ മഞ്ഞ നിറം വരാനുള്ള സാധ്യത എലോ അപ്പൊ എത്ര എലോ ഉണ്ട് എലോ ഉള്ളത് മൂന്നെണ്ണം ദ ഫോർ ദ ഫോർ ഇറ്റ്സ് ആൻസർ ഈസ് എലോ വരാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാ ചോദിച്ചാൽ എന്താ ഉത്തരം പറയാ എട്ടിൽ മൂന്നെണ്ണം ത്രീ ഔട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റ് സോ ഇറ്റ്സ് ആൻസർ ഈസ് ഇറ്റ്സ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എലോ അല്ലെ പലക്കെ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞിരിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ആ അമ്പടയാളത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരാനുള്ള ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എലോ കളർ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ എറോ ആ എറോന് മുമ്പിലേക്ക് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് വാട്ട് ഇസ് എ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ദറ്റ് വാലറ്റ് കളർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര ഉണ്ടാവുക വാലറ്റ് കളർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ട് വാലറ്റ് കളർ ഉള്ളത് സോ സോ അതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഉണ്ടാവുക അതായത് ടു ബൈ എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് വാട്ട് ഇസ് എ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ഗെറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ബ്ലൂ കളർ ഓൺ ദ സൈഡ് ഓഫ് എറോ എറോ കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളത് അല്ലെ അത് അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ എത്ര തന്നെ ടു ബൈ ഇപ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഞാ
opposite sides to make a triangle if you shut your eyes and put a dot in this rectangle what is the probability that would be within the red, red, red triangle malarthu parnjal oru katti kadalasil oru chadaram vetti eduthu adinte vasathinte madhyabindu boom edirvasathe moolagalum cherthu oru trigonam varakunu chodyam nammal kannadachittu we are closing our eyes shut alle shut your eyes adha we are closing our eyes and put a dot dot inside the picture a picture na nammal kannadachittu oru kuttu kuttu appa aa kuttu nammal kuttu na kuttu പിന്നെ റെഡ് ട്രയാങ്കിളിന്റെ അകത്ത് വരാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ ഇനി ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോളൂ എപ്പോഴും ഈ പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ജോമട്രിക് പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് സ്മോൾ ഫിഗർ ഇതിന്റെ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും എഴുതി എഴുതി വെക്കുന്ന നല്ലതായിരിക്കും എന്താ പ്രോബിലിറ്റി ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നാല് പ്രോബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് സ്മോൾ ഫിഗർ area of small figure by by area of of full figure idarku eppolum pinna nammude endinte adu ingane geometric problem thannal ingane chitra roopathil illa chodyangal thannal nammude inde probability eppolum ingane kaanum area cheriya cheriya cheri roop rendu roopangal undavu chilappa indathu അപ്പൊ ചെറിയ രൂപത്തിന്റെ പിന്നെ ഏരിയ ബൈ വലിയ രൂപത്തിന്റെ ഏരിയ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഉത്തരം അപ്പൊ കുത്തിട്ട അടക്കം കിട്ടുന്ന വെക്കും വലിയ വലുതിന്റെ ഏരിയയും ചെറിയതിന്റെ ഏരിയയും കാണണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു അളവൊന്നും തന്നിട്ടില്ല എന്താ തന്നിട്ടുണ്ടാ അളവൊന്നും തന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അതിന്റെ ഏരിയ ഒക്കെ പറയാം കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടെ ഒരു മെഷർമെന്റും ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താന്ന് പറയും ഇതിനെ നമുക്ക് ഈ ഒരേപോലെ ഈക്വൽ 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 ആയിട്ട് രൂപങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇവിടെ നല്ലൊരു വര വരച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ താവട്ടേക്ക് വരച്ചു ഞാൻ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത് കുറെ ട്രയാങ്കിളായി മാറി എത്ര ട്രയാങ്കിളായി മാറി ഇപ്പൊ ടോട്ടൽ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇവിടെ ഒന്നുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ഇത് മൂന്ന് ഇത് നാല് അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ടോട്ടൽ ഇതാ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏരിയ ഓഫ് ഫുൾ ഫിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫോർ ട്രയാങ്കിൾ ഏരിയ ഓഫ് ഫോർ ട്രയാങ്കിൾസ് ഏഹ് ഇനി സ്മോളിന്റെ സ്മോളിന്റെ ഏരിയ നമ്മള് ചെയ്യുമ്പോൾ റെഡിന്റെ റെഡിന്റെ അകത്ത് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ആൻസർ ഈസ് ടു ബൈ ഫോർ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം ഇതാ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കാം അങ്ങനെ എഴുതി വെക്കാം ഇതിന്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ of two triangles by by area of four triangles appo idellam idellam cut cheyidu kenjal area area taathi melkal area ellam cut cheyidu kenjal namak endu kittu ippo avade ippo angane edukkanda avashyam illa 2 by 4 nu 2 by 4 nu parayilla the least of them is 1 by 2 so its probability is 1 by 2 appo evada man njan parayana kaaryam da idellar onnu manasilaakke vekkara endu parayana probability of pinna of finding from the geometrical figure nammal ingane jamiti roopangal thannittu nammal pinne inde inde probability kandupidikkan parayumba da idu aanu manasakana endu probability ennu parayanal area of small figure by area of full figure kittallo seri namukku enna arthu chodya kadaka endu arthu vendu idhe pole thana chodya or square or square got by joining the midpoint of big square ഒരു സമചോദ്യത്തിന്റെ നാല് വശങ്ങളുടെയും മദ്യബിന്ദുക്കളുടെയും മദ്യബിന്ദുക്കൾ ഒഴിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സമചോദ്യം അപ്പൊ ഒരു സമചോദ്യം വേറൊരു സമചോദ്യം ഇവിടെ അളവുകളൊന്നുമില്ല അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്താ ഏരിയ ഓഫ് സ്മോൾ ഫിഗർ ബൈ ഏരിയ ഓഫ് ഫുൾ ഫിഗർ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിലിപ്പോ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇതിലിപ്പോ ഒന്നും മെഷർമെന്റ് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുറെ ട്രയാങ്കിൾ ആക്കി മാറ്റാം ഇതാ ഇപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഇവിടുത്തേക്ക് മുട്ടിച്ചാൽ ഞാൻ വരക്കുമ്പോൾ അത് കിട്ടുന്നില്ല കൃത്യ കിട്ടുന്നില്ല ഓക്കെ അത് കിട്ടി ഇനി അടുത്തത് ഇതാ ഇതും കൂടി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് മുട്ടിക്കുന്നു അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്താ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക എന്താ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഇത് കുറെ ട്രയാങ്കിളായി മാറി എത്ര ട്രയാങ്കിളായി മാറി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾസിന്റെ ഏരിയ ഇനി നമ്മുടെ ചെറുതിന്റെ അല്ലെ ചെറുതിന്റെ ഏരിയ ബൈ വലുതിന്റെ ഏരിയ വലുതിന്റെ ഏരിയ ടോട്ടൽ എയ്റ്റ് ചെറുതിന്റെ ഏരിയ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാലാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ ഈസ് ഫോർ ബൈ എയ്റ്റ് അതായത് ഇവിടെ ശരിക്കും എന്താ ഇപ്പൊ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക ഏരിയ ഓഫ് ഫോർ ട്രയാങ്കിൾസ് ബൈ ഏരിയ ഓഫ് എയ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾസ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർ ബൈ എയ്റ്റ് ദറ്റ് ഇസ് എത്ര ദറ്റ് ഇസ് വൺ ബൈ ടു സോ ഇറ്റ്സ് ആൻസർ ഈസ് വൺ
full figure na the totally eight eight triangles so its its answer is 4 by 8 is that right so you know that ivide ipo korcha alavala undu ivide ipo njan parana pole cheyindi nokka 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 the square with all vertices on a circle appo ini ipo area nu parnjal ide ide probability allenga chance nu parayunnathu endayirikkum probability ennu parayunnathu endayirikkum nammal parnju vechittu njan area of small figure small figure enna da square ave square la small figure by endane area of circle circle la full idaan ipo answer appo idu ipo area of square inde area nu parnja a square nu namukku ariya a square nu nanu ariya pinna circle inde area nu parnjal pi r square nu nanu ini ipo a ide thannittundo undallo side inde thulla rendu thannittundo appo rendu idu appo idu rendu irikkum അപ്പൊ ഇവന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സ്ക്വയർ അതായത് ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അടുത്ത ബൈ പൈ ആർ സ്ക്വയർ പൈ ഇൻ ടു ഇവന്റെ റേഡിയസ് ഉണ്ടോ ആടെയാണ് പ്രശ്നം സർക്കിളിന്റെ ഒന്നും വേറെ ആളൊന്നും കാണില്ല അപ്പൊ സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് അറിയണം അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കും ഇങ്ങനെ എനിക്ക് വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഒരു അടുത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടേ ഇതുള്ള ഓക്കെ അത് അങ്ങനെ വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇവിടുത്തെ ലെങ് എത്രയാണെന്ന് എനിക്ക് പറയേണ്ടത് ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ ഇവിടെ ഇതിന്റെ ഇവിടുത്തെ ലെങ്ത് എത്രയാണെന്ന് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് അത് ഡയമീറ്റർ ആയിരിക്കും സർക്കിളിന്റെ ഡയമീറ്റർ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇത് ഇത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്ന് അറിയാം റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്ന് അറിയാം അല്ലെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ റൈറ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ എവിടെ എവിടെ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അവിടെ നമ്മൾ പൈതോറസ് തേർ ഉപയോഗിക്കും അല്ലെ പൈതോറസ് തേർ എന്താ ബേസിന്റെ സ്ക്വയറിനോട് ഇതാ അവിടെ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം എന്താണ് ബേസിന്റെ സ്ക്വയറിനോട് ബേസിന്റെ സ്ക്വയറിനോട് ബേസ് അവിടെ ഒന്ന് എഴുതിയാന്ന് കാണൂല നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പേജിലുള്ള അവിടെ ചോദ്യം വേറെ ചോദ്യം ഇവിടെ ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ എന്താ കിട്ടുക നമുക്കിപ്പം അതായത് ബേസിന്റെ സ്ക്വയറിനോട് ഹൈറ്റിന്റെ സ്ക്വയർ കൂട്ടി അറിഞ്ഞാൽ കിട്ടി എഴുതാണല്ലോ ബേസിന്റെ സ്ക്വയറിനോട് ബേസ് നോട് ഹൈറ്റിന്റെ സ്ക്വയർ കൂട്ടിയാൽ എന്ത് കിട്ടും ഹൈപ്പട്ടനൂസിന്റെ സ്ക്വയർ കിട്ടും ഇതാ നമ്മൾ എന്തെന്ന് ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാം പൈത്തോ ബൈ പൈത്തോ റെസ്റ്റ് അപ്പൊ അത് പ്രകാരം ഇത് ഇത് ബേസ് ഇതാ ഇതാണ് ബേസ് ഇതാണ് ഇതാണ് ഹൈറ്റ് അതായത് രണ്ട് സ്ക്വയർ പ്ലസ് രണ്ട് സ്ക്വയർ സമം ഹൈപ്പിന്റെ സ്ക്വയർ അപ്പൊ അതായത് രണ്ട് സ്ക്വയർ നാലും നാലും എട്ട് എന്നാ കൂടെ അപ്പൊ എട്ട് സമം ഹൈപ്പിന്റെ സ്ക്വയർ അതുകൊണ്ട് ഹൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പട്ട് ന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എട്ടിന്റെ റൂട്ട് റൂട്ട് എയ്റ്റ് ഹൈപ്പട്ട് ന്യൂസ് നയന്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള സൈഡിന് നമ്മൾ ഹൈപ്പട്ട് ന്യൂസ് എന്ന് അറിയാം നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ഇനി പറയുന്നത് പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബം സ്ക്വയർ സമം കർണം സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഇവന്റെ നീളം എത്രയാന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ എത്ര കിട്ടി ഇവന്റെ നീളം എത്രയായിരിക്കും കിട്ടി ഇവന്റെ നീളം റൂട്ട് എയ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ അതിന്റെ നീളം കിട്ടുന്നത് റൂട്ട് റൂട്ട് എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടി ശരി നമുക്ക് നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോ ഇത് റേഡിയസ് ആണ് ഇത് ഇത് ഡയമീറ്റർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇത് ഈ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമീറ്റർ ആണ് ഡയമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ എന്ത് കിട്ടിയത് റൂട്ട് എയ്റ്റ് അപ്പൊ അപ്പൊ റേഡിയസ് പറഞ്ഞാൽ ഡയമീറ്ററിന്റെ പകുതി അതായത് റൂട്ട് എയ്റ്റിന്റെ പകുതി അത്ര എന്റെ സ്ക്വയർ ഇതാണ് എന്റെ ആൻസർ വരുക അപ്പൊ എന്താ കിട്ടുക അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ എന്താ കിട്ടുക ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്താ കിട്ടുക ടു സ്ക്വയർ ഈസ് ഫോർ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് എയ്റ്റിന്റെ സ്ക്വയർ എയ്റ്റ് ആണ് ടൂന്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ ആണ് അപ്പൊ എയ്റ്റ് ബൈ ഫോർ എന്ന് അതിന്റെ പവർ അല്ലെ ശരി എയ്റ്റ് ബൈ ഫോർ അപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചത് എയ്റ്റ് ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താ കിട്ടുക ഇവിടെ ഇപ്പം എയ്റ്റ് ബൈ ഫോർ എന്ന് ടു അല്ലേ അപ്പൊ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടി സോ അതിന്റെ ആൻസർ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ ഞാൻ ഇടിയായിരുന്നു അപ്പൊ ഫോർ ബൈ ഫോർ ബൈ ടു ബൈ ദാറ്റ് ഈസ് ഇത് ഇത് ഇതും കട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ ബാക്കി ആൻസർ എന്താ ഉണ്ടാവുക ടു ബൈ സോ ഇറ്റ്സ് പ്രോബിലിറ്റീസ് ടു ബൈ ഫൈവ് ശരിയല്ലേ ശരി അപ്പൊ നാല് അപ്പൊ റൂട്ട് എയ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ മാറ്റി എഴുതാം ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ആണ് റൂട്ട് എയ്റ്റ് അപ്പൊ അതൊക്കെ പിന്നെ ഫാസ്റ്റ് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം റൂട്ട് എയ്റ്റിന്റെ ഫോർ റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ടു ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതാം അല്ലേ അപ്പൊ ശരിക്കും ഇപ്പൊ എന്താ എയ്റ്റ് ബൈ റൂട്ട് എയ്റ്റ് ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് ബൈ ഫോർ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ട
by area of full figure. Apa yang dah itu? Area of small figure ni circle le. Ada itu circle ini dalam apa? Pi r square. By full figure is square on square ini area pi r square by s square. So ini dia answer yang paling. Ini dia answer yang dah orang. Nampak kita beri orang untuk dua orang itu. Pi r square by s square. Sheikh. Enam itu. Ingin aja tuan ini. Masa dua tiga orang ni betul betul cari tu berbaca tu orang. Nampak kita. Jalan itu kaya rendah. Jalan barang itu closing your eyes. We put a dot inside the figure. Then what is the probability of that that dot may be inside that triangle? A ceria figure ni, kita nak kita guna kita barang ala sahaja segala ni pun kita kandu di. Ibu ni pandai ya. Berapa berapa cerita yang mana tu? Berapa berapa nama kita ini adalah nama kita asma ka. Nama kita ni, saya ni pun ini cerita yang mana tu? Ini nama kita cerita yang mana tu? Itra. Berapa cerita yang mana tu? Ini 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 sentral ni tu. Jadi ni tu, ni korai triangle aja tu. Apa ni tu? Kita tu, ini ni saya ini ni ni beri tu. Apa anda sampai cerita tu? Ini apa korai triangle aja. Apa ceria ceria tu area ni orang ni apa triangle? Muna triangle ni area. By, balik ni tu. Ini tu dia muda muda arah la. Ceria arah mana? Ada tu. In the answer. Apa ceria ceria figure ni area ni orang ni three triangle area of three triangles. Balik figure ni mutam figure full figure ni area ni orang ni al. Ala. Ini adalah ada. Apa ini area of six triangles. So its answer is three by six. Apa that is that is written as one by two. Simple lah lagi. Cepat. Ada tu. A regular hexagon formed by two overlapping equilateral triangles. Find the end sum of the normal triangle. Pada mana sama sahaja. Ini adalah contoh yang mana. If you put a dot without looking into it, then what is the probability of getting that that dot may be inside that shape? Green figure. Alat itu pernah ni. Nampol kanan ada cerita, ada kutu kutu ni alih, aku tu. Ia pasceri beran lalu sahaja. Ia pasce kalor lalu beran lalu sahaja. Terang. Abi ini pun nampol kita yang betul betul. Nampol kita ni nampol kita kan. Kita ni nampol kita korai triangle lagi macam. Korai alat bola, korai alat bola, korai triangle lagi macam. Apa itu itu yang beri join dia? Pena, pena. Ia itu. Nampol even even yang beri join dia. Pena. Even yang even yang even yang join dia. Pada semua orang orang pada korai triangle lagi. Maka, apa pasal eh pasal itu triangle le pasal itu triangle le, punya dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan triangle le, area lapan triangle. Bye. Bagi dera, total le dera, total le, empat le. Apa six by nine itu yang saya cakap. Bos area of small figure by area of full figure. Area of small figure ni ari area of six triangle sam, tarat tarat itu area of nine triangle sam, le. Ini mana tu? Anda ada dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua puluh belas, tiga puluh belas, empat puluh belas, lima puluh belas, enam puluh belas, tujuh puluh belas, lapan puluh belas, sembilan puluh belas, dua puluh belas, tiga puluh belas, empat puluh belas, lima puluh belas, enam puluh belas, tujuh puluh belas, lapan puluh belas, sembilan puluh belas, dua puluh belas, tiga puluh belas, empat puluh belas, lima puluh belas, enam puluh belas, tujuh puluh belas, lapan puluh belas, sembilan puluh belas, dua puluh belas, tiga puluh belas, empat puluh belas, lima puluh belas, enam puluh belas, tujuh puluh belas, lapan puluh belas, sembilan puluh belas, Nampol itu kanan ada cerita, dua figur itu. Dua figur ini orang jadi kanan ada cerita itu butuh tuh, apa? Acer itu lebih orang lepas skop itu. Apa ini? Ini formula itu lalu. Taksi buku ini kan? Ini pun pernah ni tulah. Nampol pernah yang mana? Area of small figure by area of full figure. Nampol ada ni cerita cerita tu. Ceri, okay. Nampol kita ada lagi. Ada lagi. Nampol pair akan buat. Jodi kali. Ada taksi buku lalu ada. Lagi tu mana? Nampol problem. A box contain paper slip one, two, three, four. Or, 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 or box ini datuk. Or box ini datuk. ये बॉक्स इनके पेरे, ये बॉक्स इनके पेरे, ए ना, नो रचो, इन अतु नाले पेपर स्लिप बन्दे, इन अतु इलो अन्न ने दी टन्दे, अर्थात पेपर स्लिप इन अते रेंडर ने दी टन्दे, अर्थात पेपर स्लिप इन अते मोनो ने दी टन्दे, अर्थात पेपर स्लिप इन अते नाले ने दी टन्दे, यानी बी अन्ना बरेरे बरेरे one and two. Ingin ni, lelaran. Apa ini dalam terang nam? Ini dalam number of a yang orang niari. Lelah. Ah, beberapa orang a, orang pair ada matri. Nama kita jodi aku. Anja orang ni orang niari. Jadi, anda ada orang niari. What are the possible pairs nam? Look at another problem. A box containing four paper slips numbered one two three four and another another containing two slips numbered one two. One slip is picked from each. Orang ni dah nu. Orang box ni dah nu. Dua box ni dah tu orang niari. Taken two at taken two at a time. Taken two at a time. Dan dan orang orang sembilan orang orang berikan. Apa A orang orang B orang orang. 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 Ap
അങ്ങനെ വരുമ്പോഴുള്ള പേര് ജോഡികൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും നമുക്കൊന്ന് ആ ജോഡികളൊന്ന് കണ്ടുപോക്കാം അതായത് എയിലുള്ള ഒന്ന് എടുക്കുന്നു പിന്നെ എയിലുള്ള ഒന്ന് ബിയിലുള്ള ഒന്ന് അപ്പൊ ഇതൊരു പേർ പിന്നെ എയിലുള്ള ഒന്ന് തന്നെ അല്ലെ അതായത് നോക്കിയത അത് ഞാൻ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ വരക്കാം എയിലുള്ള ഒന്ന് ബിയിലുള്ള ഒന്ന് അതുപോലെ അടുത്തത് എയിലുള്ള ഒന്ന് ബിയിലുള്ള രണ്ട് അപ്പൊ ഒന്ന് രണ്ട് എന്നുള്ള പേർ ഒരു ജോഡി കിട്ടി അടുത്തത് ഇനി പറ്റില്ലല്ലോ ഇനി രണ്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവാം ഏല രണ്ട് ബിയിലൊന്ന് അതുപോലെ ഏല രണ്ട് ബിയില രണ്ട് അപ്പൊ എന്താ പേരുണ്ടാവാം രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് എന്ന് അടുത്തത് അങ്ങനെ ഏല മൂന്ന് മൂന്ന് എടുക്കുന്നു അപ്പൊ ഏല മൂന്ന് ബിയിൽ ഒന്ന് ഏല മൂന്ന് ബിയിൽ രണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പേരുണ്ടാക്കാം ഇനി ഇനി ഏന്ന് നാലെടുക്കുന്നു അതുപോലെ ബിന്ന് ഒന്ന് എടുക്കുന്നു ഏല പിന്നെ നാല് തന്നെ എടുക്കുന്നു ബിന്ന് രണ്ടെണ്ണം എടുക്കുന്നു അപ്പൊ എത്ര എണ്ണം കിട്ടും ഇപ്പൊ ടോട്ടലി 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 എട്ട് എണ്ണാന്ന് കിട്ടുക ടോട്ടൽ പേരിസ് ടോട്ടൽ പേരിസ് എട്ടെണ്ണം അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പുതിയ ഒരു ചെറിയൊരു ഐഡിയ ഞാൻ പറയാൻ പറഞ്ഞു എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനത്തെ കണക്കുകൾ ചെയ്യുമ്പം എപ്പോഴും നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എഴുതുന്നത് ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം ആന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം എന്താ പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും നോട്ടിൽ എഴുതിക്കൊള്ളണ ഏതല്ലേ ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നമ്പർ ഓഫ് എ ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് ബി ആയിരിക്കും ഈ കിട്ടുന്ന ഉത്തരമാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഡിനോമേറ്ററി എഴുതുക ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് എ എന്നാൽ ഏലുള്ള എണ്ണം ഏല എത്ര എണ്ണം ഉള്ളത് ഏല നാലെണ്ണം ബിയിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളത് അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് എ ഇന്റു നമ്പർ ഓഫ് ബി എന്നാല് നാല് ഇന്റു രണ്ട് അതായത് എത്ര എട്ടെണ്ണം അപ്പൊ ഈ എട്ട് എന്നുള്ള ഈ സംഖ്യ ടോട്ടൽ നമ്മൾ ആദ്യം എപ്പോഴും ആദ്യം കണ്ടിരിക്കും ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം കണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം ഈസ് ഓൾവേസ് നമ്പർ ഓഫ് എ ഒന്നാമത് എ ബോക്സിലെ എണ്ണം ഇന്റു ബി എ ബോക്സിലെ എണ്ണം അങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക ഇവിടെ ഇപ്പൊ പേര് നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ ഒന്നിനെ കൊണ്ട് രണ്ടെണ്ണം രണ്ടിനെ കൊണ്ട് രണ്ടെണ്ണം നാലിനെ കൊണ്ട് മൂന്നിനെ മൂന്നിനെ കൊണ്ട് രണ്ടെണ്ണം നാലിനെ കൊണ്ട് രണ്ടെണ്ണം അങ്ങനെ എട്ടെണ്ണം കിട്ടും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോ ചോദ്യങ്ങൾ പലതാ പലതായി ചോദിക്കാം എന്തൊക്കെ ചോദിക്കാം അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം അത് എപ്പോഴും കണ്ടുപിടിക്കും അത് ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് നമ്പർ ഓഫ് എ ഇന്റു നമ്പർ ഓഫ് ബി അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഡിനോമേറ്റർ ആയിട്ട് എഴുതുക ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് പിന്നെ രണ്ടും ഒരേ സംഖ്യ വരുന്ന എന്റെ നമ്മൾ രണ്ടും ഓരോ നല്ല എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇഫ് ദോസ് ഫിക്ഡ് നമ്പേഴ്സ് ആർ ദ സെയിം വാട്ട് ഇസ് എ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ഫിക്ഡ് നമ്പേഴ്സ് ആർ ദ സെയിം നമ്പേഴ്സ് ഒരേ നമ്പർ കിട്ടാൻ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത എത്ര അപ്പൊ ഒരേ നമ്പർ ഉള്ളത് എവിടെയുള്ളൂ ഒന്നേ ഒന്ന് എന്നുള്ള ഈ ഒന്ന ഒരറ്റ എണ്ണം മാത്രം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറയും അങ്ങനത്തെ ചോദ്യമാണെങ്കിൽ എന്റെ ആൻസർ പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് വാട്ട് വാട്ട് ഇസ് എ പ്രോബിലിറ്റി ഗെറ്റിംഗ് ബോത്ത് ആർ ബോത്ത് ആർ ബോത്ത് ആർ ഓഡ് ഇപ്പൊ ബോത്ത് ആർ ഓഡ് ഓഡ് വരുന്നത് രണ്ട് ഓഡ് വരുന്നത് എന്റെ പ്രോബിലിറ്റി എത്ര അപ്പൊ ഇടുന്ന രണ്ട് ഓട് വരുന്ന ഏതല്ല എന്താ നോക്കട്ടെ വൺ വൺ എന്നുള്ളതുണ്ട് അല്ലെ രണ്ട് ഓട് അല്ലേ പിന്നീട് രണ്ട് ഓട് വരുന്ന മൂന്ന് ഒന്ന് എന്നുള്ളതുണ്ട് ഇനി ഏതാ വരുള്ളത് രണ്ട് ഓട് ഉള്ള അപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളത് രണ്ടെണ്ണം ഏതെല്ലാം വൺ വൺ എന്നുള്ളതും അല്ലെ ഇവിടെ ബോത്ത ഓട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ വൺ ഉള്ളതും ത്രീ വൺ ഉള്ളത് രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളത് അപ്പൊ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഈ ആൻസർ ഈസ് ടു ബൈ എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് എത്ര വൺ ബൈ ഫോർ ഇനി ബോത്ത് പിന്നെ ഈവൺ ബോത്ത് ഈവൺ നിങ്ങളോട് അടുത്ത പറയുന്നത് ബോത്ത് ഈവൺ എത്രയാന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഇരട്ട സംഖ്യ കിട്ടുന്ന എത്ര ഇനി അത് എത്ര ഉണ്ട് രണ്ട് എട്ട് രണ്ട് രണ്ട് എന്നുള്ള ഈ ഒരു എണ്ണുണ്ട് പിന്നെ എന്താ നാല് രണ്ടുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എന്റെ ആൻസർ എത്ര തന്നെ ടു ബൈ എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽസ് വൺ ബൈ ഇനി ചോദിക്കുന്നത് ബോത്ത് ഈവൺ ആൻഡ് അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്പർ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ടേക്ക് ദ പിന്നെ വൺ സ്ലിപ്പ് ഫ്രം ഈച്ച് ബോക്സ് വാട്ട് ഇസ് പ്രോബിറ്റ് ഗെറ്റിംഗ് ബോത്ത് ഈവൺ ആൻഡ് ഓഡ് രണ്ടും ഈവണും ആവോ ഓടും ആവോ മനസ്സിലാവല്ലോ ഒറ്റ സംഖ്യ ഇരട്ട സംഖ്യ പറയണം അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു ഇത് പറ്റൂല അപ്പൊ ഇത് പറ്റും ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് ഒന്ന് പറ്റും ഇത് പറ്റൂല
അതിൽ ഇരുപതെണ്ണം പഴുത്തത് അപ്പൊ ഇരുപത് നോട്ട് റൈപ്പ് റൈപ്പ് ആൻഡ് നോട്ട് റൈപ്പ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ റൈപ്പ് റൈപ്പ് എത്ര ഇരുപതെണ്ണം പഴുത്ത് പിന്നെയോ ഓ ഇരുപതെണ്ണം പഴുത്തിട്ടില്ല എന്നാ പറഞ്ഞു അല്ലെ അത് കണക്കു എന്താ പറഞ്ഞത് ഇൻ ബാസ്കറ്റ് ട്വന്റി ഓഫ് വിച്ച് ആർ അൺറൈപ്പ് എന്നാ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അൺറൈപ്പ് അൺറൈപ്പ് നമുക്ക് യു ആർ എന്ന് ഇതാണ് അത് ഇരുപതെണ്ണം അപ്പൊ റൈപ്പ് എത്ര ഉണ്ടാവും നേരം റൈപ്പ് എത്ര പറഞ്ഞാൽ മുപ്പതെണ്ണം ഉണ്ടാവും അല്ലെ പഴുക്കാത്തത് ഇരുപത് ആകെ അയ്പതെണ്ണം ഉണ്ട് പഴുക്കാത്ത ഇരുപത് എണ്ണം ഉണ്ട് എന്നാ പറയാം അപ്പൊ അല്ല പഴുക്കാത്ത ഇരുപത് എണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ പഴുത്ത എത്ര ഉണ്ടാവും റൈപ്പ് എത്ര ഉണ്ടാവും പഴുത്ത എത്ര ഉണ്ടാവും ഹൗ മെനി ഓഫ് റൈപ്പ് മാംഗോസ് ആർ ദർ ഇൻ ദ ബാസ്കറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി അല്ലെ മുപ്പത് ഇരുപത് ആണ് അയ്പ് അപ്പൊ അടക്കി ഇനി അടുത്ത ബാസ്കറ്റ് നോക്കാം എന്താ അടുത്ത ബാസ്കറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ബീനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നത് ബി എന്ന ബാസ്കറ്റിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്ന നോക്കാം എന്താ പറഞ്ഞത് മറ്റൊരു കുട്ടിയിൽ നാൽപ്പത് മാങ്ങേണ്ടി ഇതിനകത്ത് നാൽപ്പത് എണ്ണേ ഉള്ളു അതിന്റെ അകത്തോ പതിനഞ്ചെണ്ണം പഴുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ അൺറൈപ്പ് പതിനഞ്ചെണ്ണം അപ്പൊ റൈപ്പ് എത്ര റൈപ്പ് ഇരുപത്തഞ്ചെണ്ണം ഇരുപത്തഞ്ചും പതിനഞ്ചും ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു നമുക്കിത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചോദ്യം കിട്ടി ഞാൻ നേട്ടം പറഞ്ഞു ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്തായിരിക്കും ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടോട്ടൽ പെയർ അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം ആണ് ടോട്ടൽ ഔട്ട്കമ്മിന്റെ ഫോമില ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചു എന്ത് പറഞ്ഞു വെച്ചു നമ്പർ ഓഫ് എ ഇൻഡു നമ്പർ ഓഫ് ബി ദാറ്റ് ഈസ് എത്ര അതായത് അതായത് ഇവിടെ നേരെ നേരെ എഴുതാം അതായത് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഉത്തര എത്ര രണ്ടായിരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താ ഇതിന്റെ നമ്മൾ ആൻസർ പറയുമ്പോൾ ഇത്ര ബൈ അടിഭാഗത്ത് പറയുന്ന സംഖ്യ എന്തായിരിക്കും ടു തൗസൻഡ് രണ്ടായിരം എന്നായിരിക്കും അപ്പൊ അത്ര ബൈ രണ്ടായിരം അത്ര ബൈ രണ്ടായിരം എന്നാ നമ്മൾ പറയാം നമുക്ക് ഇനി ഒരു ഒരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അല്ലെ എന്താ ചോദിക്കുന്നതിന്റെ അന്ന് രണ്ടിൽ നിന്നും അല്ലെ ഓരോ കുട്ടി ഓരോ കുട്ടികളിൽ നിന്നും ഓരോ മാങ്ങ എടുത്താൽ രണ്ടും പഴുത്തതാകാനുള്ള സാധ്യത എത്ര രണ്ടും പഴുത്തതാകണം അപ്പൊ എ എന്നും പഴുത്തെടുക്കണം ബി എന്നും പഴുത്തെടുക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ എത്രയാവുന്ന ചോദ്യം അപ്പൊ ബോത്ത് ആർ അല്ലെ ബോത്ത് ആർ വാട്ട് ഈസ് പ്രോബിലിറ്റി ബോത്ത് ബീങ് റൈപ്പ് അപ്പൊ ബോത്ത് ബീയിങ് റൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എത്രയായിരിക്കും അതിന് പറയാൻ പോകുന്നു നോക്കിക്കോളെ ബോത്ത് ബീയിങ് റൈപ്പ് എത്ര അതായത് ഈര് മുപ്പതെണ്ണം ഉണ്ട് ഇരു അപ്പൊ ഇതാ ഇതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതാ ഇതും ഇതും കൂടിയുള്ള ഇതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളെ പ്രോബിലിറ്റി അപ്പൊ ആ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ഇൻഡു ട്വന്റി ഫൈവ് എന്നാ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രത്രയാ അതായത് എഴുന്നൂറ്റി അയിമ്പത് എന്നാ കിട്ടുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ തന്നെ പക്ഷെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു മനസ്സിലായി അത് എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ കാണാൻ മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഏ എന്ന ബോക്സിലുള്ള ഈ മുപ്പത് പഴുത്ത വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പഴുത്ത വാങ്ങാം ഈയിലുള്ള ബിയിലുള്ള ഒന്നാമത്തെ പഴുത്ത പച്ച അല്ല ഒന്നാമത്തെ പഴുത്ത വാങ്ങാം പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പേരാക്കി പോലെ അല്ലെ അതുപോലെ ബിയിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഒന്നാമത്തെ പഴുത്ത വാങ്ങാം പിന്നെ ബിയിലെ രണ്ടാമത്തെ പഴുത്ത വാങ്ങാം അല്ല ഏല എന്താ ഞാൻ പറയുന്നു പറയാം ഏല ഒന്നാമത്തെ പഴുത്ത വാങ്ങാം ബിയിൽ ഒന്നാമത്തെ പഴുത്ത വാങ്ങാം മുപ്പതെണ്ണം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പഴുത്തത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് താഴത്തെ താഴത്തെ ബോക്സിലും മുപ്പതെണ്ണം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഓരോന്നോരത് എടുക്കുമ്പോ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവോ എന്ന് നോക്കിയപ്പോ ഏല ഒന്നാമത്തെ പോയത്തെ വാങ്ങാ ബി ഇല ഒന്നാമത്തെ പോയത്തെ വാങ്ങാ അതൊരു പേര് ഒന്നേ ഒന്ന് അടുത്തതോ ബി ഏല ഒന്നാമത്തെ പോയത്തെ വാങ്ങാ ബി ഇല രണ്ടാമത്തെ പോയത്തെ വാങ്ങാ അപ്പൊ ഒന്നേ രണ്ട് അങ്ങനെ അവർ ഒന്നേ മൂന്ന് ഒന്നേ നാല് ഒന്നേ അഞ്ച് ഒന്നേ ആറ് അങ്ങനെ ഒന്നേ ഇരുപത്തഞ്ച് വരും അപ്പൊ ഒന്നിന് എന്നെ എത്ര എണ്ണം കിട്ടും ഇരുപത്തഞ്ച് പേര് ഒരു ഒരു സംഖ്യക്ക് ഒരു ഒന്നാമത്തെ മാക്ക് തന്നെ ഇരുപത്തഞ്ച് പേരുണ്ടാക്കാം ഇനി ബി ഇല രണ്ടാമത്തെ പേരോ എടുക്കും രണ്ടാമത്തെ മാക്ക് പോയത്തെ വാങ്ങാ രണ്ടാമത്തെ പോയത്തെ വാങ്ങാ ഒന്ന് അപ്പൊ രണ്ടേ ഒന്ന് രണ്ടേ രണ്ട് രണ്ടേ മൂന്ന് രണ്ടേ നാല് രണ്ടേ അഞ്ച് അങ്ങനെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ രണ്ടേ ഇരുപത്തഞ്ച് വരെ രണ്ടിനും പേര് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് പേർ ഇനി മൂന്നാമത്തെ മാങ്ങ മൂന്നാമത്തെ മാങ്ങ ആകുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ മാങ്ങ ഇല്ല ഒന്നാമത്തെ വാങ്ങ അപ്പൊ മൂന്നേ ഒന്ന് മൂന്നേ രണ്ട് മൂന്നേ മൂന്ന് അങ്ങനെ മൂന്ന് ഇന്നേ ഇരുപത്തഞ്ചെണ്ണം മൂന്ന് ഇരുപത്തി അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ടോട്ടൽ അത്ര ഉണ്ടാകുന്ന അർത്ഥം
അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഞാൻ മുഴുവനില്ല പ്രോബബിലിറ്റി ഈക്വൽസ് എത്ര മുന്നൂറ് ബൈ രണ്ടായിരം അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പൂജ്യം ഈ രണ്ട് പൂജ്യം കുത്തി അന്നേരം ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്താ കിട്ടുക ഇതിന്റെ ആൻസർ ഈസ് ത്രീ ബൈ ട്വന്റി ഇനി ചോദിക്കുന്നത് ബോത്ത് ബീങ് അല്ല വൺ വണ്ണീസ് റൈപ്പ് വണ്ണീസ് റൈപ്പ് ആൻഡ് വൺ ഈസ് അൺറൈപ്പ് അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാവും എന്ന് ചോദിക്കും നമുക്ക് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഒന്ന് വേർത്ത് ഒന്ന് വേർക്കാത്ത അപ്പൊ എങ്ങനെയല്ല കിട്ടും അന്നേരം അന്നേരം എന്തെല്ലാം ഉണ്ടാവുക അന്നേരം ഉണ്ടാ നോക്കി നോക്കിയാ എന്താ അന്നേരത്തെ പേഴ്സ് നോക്കിയേ അതായത് റൈപ്പ് റൈപ്പും പറ്റില്ലല്ലോ ഒന്ന് ഒന്ന് വേർത്ത് ഒന്ന് വേർക്കാത്ത അപ്പൊ അപ്പൊ ഇത് ഇതിനെ പറ്റും ഈ ഇത് പറ്റും റൈപ്പ് അൺറൈപ്പ് അതുപോലെ ഇതും പറ്റും അൺറൈപ്പ് റൈപ്പും പറ്റും പറ്റല്ലേ ഒന്ന് പകത്ത് പകത്ത് പിന്നെ ഇടത്ത് ഇടത്ത് പകത്ത് ഇല്ല പകത്ത് ഇല്ല പകത്ത് ഇല്ല പകത്ത് ഇല്ല പകത്ത് ഇല്ല പകത്ത് അപ്പൊ എന്താ കിട്ടും അന്നേരം അതായത് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് തേർട്ടി ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ അതാ ഒന്നാമത് റൈപ്പ് ഇതാ ഇല്ല റൈപ്പ് ഇല്ല എൻ റൈപ്പ് അപ്പൊ തേർട്ടി ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഇല്ല ട്വന്റി ഇല്ല ട്വന്റി ഫൈവ് അപ്പൊ അല്ലെ ഇവിടുത്തെ അൺറൈപ്പ് പകത്തത് ഇവിടുത്തെ പകത്തത് അപ്പൊ ട്വന്റി ഇൻറ്റു ട്വന്റി അപ്പൊ ആൻസർ എന്താ കിട്ടും അന്നേരം ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ നാനൂറ്റി അമ്പത് കിട്ടും ഇവിടെ അഞ്ഞൂറ് എന്ന് കിട്ടും അല്ല ശരിയല്ലേ അപ്പൊ അഞ്ഞൂറ് നാനൂറ്റി അമ്പത് കിട്ടും തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് കിട്ടും സോ ദ പ്രോബിലിറ്റീസ് തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ബൈ രണ്ടായിരം അതല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെറുതായിക്കൊള്ളുക അപ്പൊ ആൻസർ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്തുണ്ടാവുക നയൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്നിട്ട് എന്നെ ചെറുതാക്കി ചെറുതായി കൊണ്ടുവരണം അത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ ഇപ്പം പോയിട്ടാ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യം കിട്ടി ഞാൻ ഇന്നത് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കും ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം എന്ത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് എ ബൈ നമ്പർ ഓഫ് എ ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് ബി ആ കിട്ടുന്ന ഉത്തരമായിരിക്കും എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലും പിന്നെ ഡിനോമേറ്റർ അത്ര ബൈ ആ ആൻസർ ആണെന്ന് പറയാം കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ ശരി നമുക്ക് എന്താണ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം ഇതേപോലെ തന്നെ ചോദ്യം പത്താം ക്ലാസ് ഏര് നോക്കിക്കോളാം ഇതാ നോക്കിക്കോ പത്താം ക്ലാസ് എ ആണിത് ഇത് ഇതാണ് ഇതാണ് പത്താം ക്ലാസ് എ ഇത് പത്താം ക്ലാസ് എ നമുക്ക് ഇനി എന്ന് കൊടുക്കാം ടെൻത്ത് എ ടെൻത്ത് എക്ക് ഏത് എത്ര കൂട്ടില് ബോയ്സ് മുപ്പത് ബോയ്സ് ഉണ്ട് പോലും പിന്നെ ഗേൾസോ ഗേൾസ് ഇരുപത് ഗേൾസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ടോട്ടൽ ആ ക്ലാസ്സിൽ അയിമ്പ കൂട്ടിലാണ് ഇനി ഇനി ഏതാ ചോദ്യം ഇനി ടെൻത്ത് ബി ടെൻത്ത് ബിയില് ആ ടെൻത്ത് ബിയില് ബി ഡി ബി ഡിവിഷൻ്റെ അകത്ത് ബി ഡിവിഷൻ്റെ അകത്ത് നോക്കിക്കോളെ ബി ഡിവിഷൻ്റെ അകത്ത് എത്ര പതിനഞ്ച് ബോയ്സ് ബോയ്സ് എത്ര ബോയ്സ് പതിനഞ്ച് ഗേൾസോ ഗേൾസ് ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പൊ ടോട്ടൽ ആ ക്ലാസ് എത്രയുള്ള വീട്ടിലുള്ളത് നാൽപ്പത് വീട്ടിലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യുന്ന അത് അതിന്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കും ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു നോക്കും ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം നമുക്ക് വേഗം കണ്ടുപിടിക്കാലോ ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം എന്താ ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്പർ ഓഫ് എ ഇൻറ്റു എയിലുള്ള നമ്പർ ഇൻറ്റു ബി ഉള്ള നമ്പർ അതായത് ആൻസർ എന്താ കിട്ടുക അമ്പത് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എത്ര രണ്ടായിരം അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ആൻസർ പറയുമ്പോ എത്ര ബൈ എത്ര ബൈ ഇനി നമ്മൾ ഏത് പ്രോബിലിറ്റി ആണോ അത്ര ബൈ രണ്ടായിരം എന്നാ പറയാം ശരി നമുക്ക് ഇനി അത് നാല് ചോദ്യം കൊണ്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നിന്റെ ചോദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം ഒന്നാമത്തെ വട്ട് ഇസ് എ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബോത്ത് ബീ ഗേഡ് രണ്ടും പെൺകുട്ടികളാവാനുള്ള സാധ്യത എത്ര അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ബോത്ത് ബീ ബോത്ത് ഗേൾ ഞാൻ അങ്ങനെ എഴുതുന്നുള്ളൂ ബോത്ത് ഗേൾ രണ്ടും ഗേൾ ആവാനുള്ള സാധ്യത എത്ര അപ്പൊ രണ്ടിനും ഗേളും ഗേൾ കൊടുക്കണം ഇത് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും വരുക അല്ലെ ഗേൾ ആൻഡ് ഗേൾ ഇതാ ഗേൾ ആൻഡ് ഗേൾ ഇത് രണ്ടും അപ്പൊ എന്താ കിട്ടുക ട്വന്റി ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫൈവ് ബൈ രണ്ടായിരം എന്നാണ് അതിന്റെ പ്രോബിലിറ്റി അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രോബിലിറ്റി എങ്ങനെ എഴുതിക്കളെ അപ്പൊ ആൻസർ എന്താ കിട്ടുക അഞ്ഞൂറ് ബൈ രണ്ടായിരം രണ്ട് പൂജ്യം രണ്ട് പൂജ്യം കുത്തി അതായത് ഫൈവ് ബൈ ട്വന്റി എന്ന് വരും ആൻസർ ഇസ് വൺ ബൈ ഫോർ പ്രോബിലിറ്റി വൺ ബൈ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം വട്ട് ഇസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബോത്ത് ബീ ഗേൾസ് ബോയ്സ് ബോത്ത് ബോത്ത് ബോയ്സ് രണ്ടും ആൺകുട്ടികൾ വരണമെങ്കിൽ അപ
അപ്പൊ രണ്ടെണ്ണായ രണ്ട് രണ്ട് ചോദ്യമായി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസർ ആണ് പിന്നെ എന്താ ചോദ്യം എന്താ അടുത്ത വാട്ട് ഈസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് വൺ ബോയ് എൻ വൺ ഗേൾ അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് വൺ ബോയ് ഒരു ആൺകുട്ടിയും പെരണോ പിന്നെ ഒരു 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 പെൺകുട്ടിയും പെരണോ നമ്മൾ ഓരോന്നും ഓരോ കുട്ടികളും എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ എ ക്ലാസ് ആൺകുട്ടി ബി ക്ലാസ് അപ്പൊ അപ്പൊ എങ്ങനെയെല്ലാം വരാം ഈ സമയത്ത് എങ്ങനെയെല്ലാം വരാം നോക്കട്ടെ ഇതിപ്പില്ലേ ഇതില്ലേ ഇതില്ല ഇത് ഇത് ഞാൻ ഇത് ഞാൻ വായിച്ചു ഇത് ഞാൻ വായിച്ചു ഇത് കട്ട് ചെയ്തോ ശരി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോ ഒരു ആൺകുട്ടി ഒരു പെൺകുട്ടി അപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ടോ ഏല ആൺകുട്ടി ബിയില പെൺകുട്ടി അതുപോലെ ഏല പെൺകുട്ടി ബിയില ആൺകുട്ടി ഇങ്ങനെ വന്നുകൂടെ പറ്റൂലേ ഏന്നൊരു ആൺകുട്ടി ബി എന്നൊരു പെൺകുട്ടി അങ്ങനെ അങ്ങനെ വരുമ്പോ എത്ര ഒരു അന്നേരം അന്നേരം ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ കിട്ടുന്ന തേർട്ടി ഇന്റു ട്വന്റി ഫൈവ് അതാണ് ബിയില് ഏല ആൺകുട്ടി ബി ബിയില ബിയില പെൺകുട്ടി പ്ലസ് പിന്നെ ഏല പെൺകുട്ടി അപ്പൊ ട്വന്റി ഇന്റു ടു ഇന്റു ഫിഫ്റ്റി ബൈ എത്ര ബൈ ടു പെർസെന്റ് ഇതിന് ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അതായത് ഇതിന് ആൻസർ ഇപ്പൊ എന്താ കിട്ടുക അതായത് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഒന്നൂടെ കിട്ടും പ്ലസ് അത് മുന്നൂറ് ഒന്ന് കിട്ടും അല്ലെ ബൈ രണ്ടായിരം അതായത് ആയിരത്തി അമ്പത് ബൈ രണ്ടായിരം അത് നിങ്ങൾ ചെറുതായിക്കൂടാ അത് ചെറുതാക്കിയിട്ട് കിട്ടും എന്നാൽ ശരി നമുക്ക് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന് കിടക്കാം വട്ട് ഇസ് പ്രോബിറ്റ് ഓഫ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ബോയ് അതാണ് അതിന്റെ അടുത്ത ചോദ്യം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഒന്നെങ്കിലും ഒരു ആൺകുട്ടി ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാവോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ബോയ് അല്ലെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ബോയ് വരുമ്പോ എന്തല്ല ഏതല്ല വരുമോ നോക്കാം ഏതല്ല വരുവോ ബോയ് ബോയ് പറ്റുവോ പറ്റൂ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ബോയ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോയ് ആൻഡ് ബോയ് പറ്റൂ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആൺകുട്ടി ആയാലും അപ്പൊ രണ്ടു ആൺകുട്ടി ആയാലും പ്രശ്നമില്ല അപ്പൊ എന്തെല്ലാം വരും അന്നേരം അന്നേരം തേർട്ടി ഇന്റു ഫിഫ്റ്റീൻ വരും മനസ്സിലാക്കണേ ഇവിടെ എഴുതാൻ സ്ഥലം കുറവാ ഇനി അടുത്തത് ഇപ്പുറത്തെ ബോയും ഗേളും പറ്റൂലേ ഒന്നെങ്കിലും ഒരു ആൺകുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്തെല്ലാം വരും ഇതിന്റെ അകത്ത് തേർട്ടി ഇന്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ബോയ് ബോയ് അടുത്തത് ഏല ബോയ് ബിയിലെ ഗേള് അടിയും ബോയ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ തേർട്ടി ഇന്റു ട്വന്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഇനി ഒന്നെങ്കിലും ആൺകുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ട്വന്റി ഇന്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വന്റി ഇന്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ബി ഏലെ പെൺകുട്ടി ബിയിലെ ആൺകുട്ടി ഇനി ഏതായാലും അത് പറ്റാത്തത് ഉള്ളൂ ഈ കൂട്ടത്തില് ഗേളും ഗേളും പറ്റൂല കാരണം ഒന്നെങ്കിലും ആൺകുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒഴിവാക്കേണ്ട പേര് ഏത് മാത്രമാണ് ഗേൾ ആൻഡ് ഗേളിന്റെ പേര് നമുക്ക് ഇവിടെ പറ്റൂല മനസ്സിലായല്ലോ ആണും ആണും പറ്റും അതിലൊരു ആൺകുട്ടി ഉണ്ട് ഇനി ഏലയാണ് ബിയിലെ പെണ്ണും അതിലൊരു ആൺകുട്ടി വരും ഏല പെൺകുട്ടി ബിയിലെ ആൺകുട്ടി അതിലൊരു ആൺകുട്ടി വരും അല്ലെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ബോൾ അതായത് ഏതേ പറ്റാണ്ടുള്ളൂ ഈ ഗേൾ ആൻഡ് ഗേള് അത് രണ്ടു പെൺകുട്ടി ആയി നമ്മൾ പറഞ്ഞു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഉത്തരം ഇതായിരിക്കും ഇത്ര ബൈ എത്ര ഇത്ര ബൈ രണ്ടായിരം അതിന്റെ ആൻസർ എത്ര നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചോളാം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഇത് ഇപ്പോൾ നാനൂറ്റി അമ്പത് ഇട്ട് ഇട്ട് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഞാൻ കൂട്ടുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് കൂട്ടാം അല്ലെ ശരി നമുക്ക് മേലോട്ട് എഴുതണം ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കില്ലേ അതൊക്കെ അപ്പൊ ആൻസർ ഒന്നും കൂടി ഇവിടെ വേണേ എഴുതാം നാനൂറ്റി അമ്പത് പ്ലസ് പിന്നെ എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് മുന്നൂറ് ബൈ രണ്ടാം അപ്പൊ നാനൂറ് എഴുന്നൂറ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അപ്പൊ ആൻസർ ഇതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ രണ്ടായിരം രണ്ട് പൂജ്യം രണ്ട് പൂജ്യം ഫൈവ് പതിനഞ്ച് ബി ഇരുപത് പതിനഞ്ച് ബൈ ഇരുപത് എന്നാൽ ത്രീ ബൈ ഫോർ ആൻസർ ഈസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ അപ്പൊ അതാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ വരിക ഏതിന്റെ ആൻസർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഉണ്ട് എളുപ്പല്ലേ ഒരെ ഒരാൺകുട്ടിയെങ്കിലും ആകാനുള്ള സാധ്യത സിമ്പിളല്ലേ സംഭവം ടു ഡിയിൽ എന്താ മനസ്സിലാക്കുക കാര്യങ്ങളുള്ളത് രണ്ടിൽ നിന്ന് ഓരോന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആദ്യം എന്താ കണ്ടുപിടിക്കുക ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ അതായത് ഇത് ഇത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് എ ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് ബി ആ കിട്ടുന്ന ഉത്തരമായിരിക്കും എപ്പോഴും പിന്നെ അതിന്റെ ഡിനോമേറ്റർ ഛേദമായിട്ട് വരുക അടിവാത്ത് വരിക അല്ലെ പ്രോബിലിറ്റി എപ്പോഴും നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു റേഷൻ നമ്പർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ താഴെ വരുന്നു പിന്നെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക്
അല്ലേ വൺ ഈസ് ആസ്റ്റ് ടു സേ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അയാൾ പറയുമ്പോൾ പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഒരേ നമ്പർ വരുന്ന ഏതെല്ലാം അപ്പോൾ ഏതെല്ലാം രണ്ട് വരെ ഒരേ നമ്പർ ഏതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒന്നാമത് ചോദ്യത്തിൽ ഉത്തരം നമുക്ക് നോക്കാം എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ പതിനൊന്ന് അല്ലേ പിന്നെ ഇരുപത്തിരണ്ട് രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് പിന്നെ രണ്ട് ഒരേ സംഖ്യ വരുന്നത് നാൽപ്പത്തിനാല് അമ്പത്തഞ്ച് അറുപത്താറ് സെവൻറ്റി സെവൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് നയൻറ്റി നയൻ അപ്പൊ അങ്ങനെ എത്ര ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് എണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലേ സോ ഇറ്റ്സ് ഇതിന്റെ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ ബൈ നയൻറ്റീൻ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ടെൻ അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ഇസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ബീങ് ലാർജർ ഇനി ഒരാൾ രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ പറയുന്ന ആദ്യത്തെ സംഖ്യ വലുതാവണം ആദ്യത്തെ സംഖ്യ രണ്ടാമത് പറയുന്നതിനേക്കാൾ വലുതാവണം അതെന്തല്ലേ രൂപ സംഖ്യകൾ പത്ത് പറ്റൂലേ ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യ വൺ വലുത് പൂജത്തെ കാലത്ത് പതിനൊന്ന് പറ്റുക പതിനൊന്ന് പറ്റുക വൺ വൺ ഈക്വൽ ആയിപ്പോയി പിന്നെ വൺ ടു പന്ത്രണ്ട് പറ്റുക പന്ത്രണ്ട് ട്വൽവ് പറ്റുക വൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് വണ്ണിനേക്കാൾ വലുതായി പോയിട്ടു അപ്പൊ ഇനി അങ്ങോട്ട് ടെൻസിന്റെ അകത്ത് ഇനിയുള്ള നമ്പറുകളെല്ലാം വണ്ണിനേക്കാൾ വലുതായി വരിക അപ്പൊ വിലത പറഞ്ഞതാ വട്ടിസ് പ്രോജക്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ബീങ് ലാർജർ ആണ് ആദ്യം ആദ്യത്തെ അക്കം രണ്ടാമത്തെ അക്കത്തേക്കാൾ വലുതാകാനുള്ള സാധ്യത നോക്കാം അപ്പൊ ഒന്ന് ഒറ്റ എണ്ണ ഈട് കിട്ടിയില്ലേ ടെൻസിൽ വൺ എ ഒറ്റ എണ്ണ ഉള്ളു ഇനി ട്വന്റി ഈസിലോ ട്വന്റി ഈസിൽ ട്വന്റി പറ്റും ആദ്യത്തെ വർഷം ആദ്യത്തെ ബീങ് അല്ലെ ബീങ് ബീങ് ഗ്രേറ്റർ ഇനി ട്വന്റി വൺ പറ്റൂലേ ഒന്നിനേക്കാൾ വലുതല്ലേ രണ്ട് ട്വന്റി ടു പറ്റുമോ പറ്റൂല ഇനി ടൂ സിൽ ഇനി ട്വന്റി സിൽ അത് പറയുന്നത് പറ്റില്ല വേണം ട്വന്റി ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വന്നേക്കാൾ വലുത് ഇപ്പറ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യ ചെറുതായി പോകും അല്ലെ ട്വന്റി ത്രീ പറയുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യ ചെറുതായി പോയില്ലേ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ വലുതാവണം എന്നാണ് അപ്പൊ ട്വന്റി ത്രീ ഇനി ട്വന്റി സിൽ ഒരു സിസ്റ്റം സംഖ്യം പറ്റില്ല ഇനി തേർട്ടി സിന്റെ അത് തേർട്ടി സിന്റെ അത് തേർട്ടി പറ്റും തേർട്ടി വൺ പറ്റും അല്ലെ തേർട്ടി ടു പറ്റും അത് കാരണം ആദ്യത്തെ സംഖ്യ ഇനി പറ്റില്ല ഇനി പറ്റുക ഇനി പറ്റില്ല ഇനി ഫോർട്ടി ത്രീൻ്റെ ഫോർട്ടി സിന്റെ അതോ ഫോർട്ടി പറ്റും ഫോർട്ടി വൺ പറ്റും ഫോർട്ടി ടു പറ്റും ഫോർട്ടി ത്രീ പറ്റും ഫോർട്ടി ഫോർ പറ്റില്ല അതുപോലെ അതുപോലെ ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ അകത്ത് ഫിഫ്റ്റി വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പറ്റുമോ ഇല്ല ഈക്വൽ ആയിപ്പോയി രണ്ട് ഒരു സെയിം ആയി പിന്നെ സിക്സ്റ്റീസ് സിക്സ്റ്റീസ് ആണി ഞാൻ പറ ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് ഇങ്ങനെ ഇത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് നോക്കുക അപ്പൊ അത്ര എണ്ണം ബൈ നൈൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം എത്ര എണ്ണം എത്ര ഉണ്ട് നോക്കുക അത്ര എണ്ണം ബൈ നൈൻ അതുപോലെ അടുത്തത് പഠിച്ച് പ്രോജക്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ബീങ് സ്മോളർ ആദ്യത്തേത് സ്മോളർ ആവണം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ ബാക്കി ഇതിപ്പോ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടോ ഇത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണം കിട്ടി നിർച്ചോ തൊണ്ണൂറ് എണ്ണം ഉള്ളത് അല്ലെ ഇതിപ്പോ എണ്ണി നോക്കുമ്പോ ഒരു മുപ്പത് എണ്ണം കിട്ടി നിർച്ചോ അപ്പം വലുതല്ല ബാക്കി എത്ര എണ്ണം മറ്റ് രണ്ടാമത് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരിക്കില്ലേ എന്തായിരിക്കും വട്ട് ഈസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ബീങ് സ്മോളർ അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് സ്മോളർ ആവണം അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് ആരും കൂടി കുറക്കണം ഈ നമ്മളിപ്പം പിന്നെ ഒരേ പത്ത് സംഖ്യ സംഖ്യകൾ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഒമ്പത് എണ്ണം ഉണ്ട് നാട്ടില്ലേ സെയിം നമ്പേഴ്സ് വരുന്നത് അപ്പൊ അവരെയും കുറക്കുക ഈ എണ്ണത്തിനെയും കുറക്കുക ഇപ്പൊ ഇതിപ്പോ ഒരു മുപ്പത് എണ്ണം കിട്ടി നേരച്ചോ അപ്പൊ മുപ്പത് പ്ലസ് ആദ്യത്തെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഒമ്പത് എണ്ണം ഉണ്ട് മുപ്പത് ഒമ്പത് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് എണ്ണം കുറക്കുക അതായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം അപ്പൊ ഏതായാലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് തരുവാണ് ഏതായാലും ഞാൻ ഇതോടെ ഇവിടുത്തെ ഇന്നത്തെ പാഠം നമ്മൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന അപ്പൊ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാഠം അല്ലേ വലിയ പ്രയാസങ്ങളൊന്നുമില്ല ആർക്ക് പറഞ്ഞാലും കേട്ടാലും മനസ്സിലാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ പാഠം അപ്പൊ അതൊന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ പാഠം ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാന്ന് മറ്റൊരു ദിവസം നമുക്ക് മറ്റൊരു പാഠവുമായിട്ട് വരാം ഏതായാലും ഈ പാഠം നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ഞാനിവിടെ വെച്ച് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ് പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ഇതിന്റെ പിന്നെ ഒരു വിക്റ്റസ് ചാനൽ ക്ലാസ് കൂടി വരൂ വിക്റ്റസ് ചാനൽ ക്ലാസ് കാണുക പിന്നെ കൂടാതെ മാഷിന്റെ ഈ ഈ പാഠവും കൂടി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എനിക്കറിയാം ഈ പാഠം വളരെ സിമ്പിൾ പാഠമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്